അപ്പൊ ഇന്നൊരു ബിസി ഡേ ആണ് നമ്മള് രാവിലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് തുടങ്ങുന്നത് പുട്ട് അതുപോലെ അതിനെ കൂടി കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു എഗ് റോസ്റ്റ് അപ്പൊ എഗ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് സവാള പച്ചമുളക് അതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കൊത്തിയിരുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കളർ മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റണം അതിനുശേഷം മല്ലിപ്പൊടി കൂടുതൽ ഒരു പേരിന് ഇത്തിരി ഗരം മസാല പിന്നെ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഈ നാല് പൊടികൾ കുരുമുളക് പൊടി ഇടാറില്ല എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഇത് പച്ചമണം മാറുമ്പോഴാണ് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി തക്കാളി ഇട്ടാൽ മതിയോ ഒരു കുഞ്ഞ് തക്കാളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതിയൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതിയോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടേക്കണത് എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് വെന്തുടഞ്ഞ് നല്ല ഗ്രേവി തിക്കായിട്ട് കുഴഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഗ്രേവി കൂട്ടാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇട്ട് വേവിക്കുക അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കുക അപ്പോൾ ഉപ്പ് അധികം ഒന്നും ഇടരുതെന്ന് മാത്രം ഉപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിപ്പോകും ഉപ്പ് കാരണം തിക്ക് ഗ്രേവി ആകുമ്പോൾ ഉപ്പ് ഇതായി പോകും കൂടിപ്പോകും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ആവശ്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക അത് മൂടി വെച്ച് കുറച്ച് നേരം വേവിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ച മുട്ട അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടെടുക്കുക മല്ലിയില വിതറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം എൻ്റെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ല മല്ലിയില അപ്പോൾ മല്ലിയില വിതറുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ പുട്ട് ഞാൻ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പുട്ടിൻ്റെ പൊടി നനച്ച് കുറച്ച് നേരം വെച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങനെ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തിരി ഉപ്പുമാവ് ഫ്രിഡ്ജിലിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ചൂടാക്കി ചെയ്ത് അത് ഞാൻ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് കളയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പുമാവും അതുപോലെ മുട്ട റോസ്റ്റ് കൂട്ടിയിട്ട് കഴിച്ച് കുഴപ്പമില്ല നല്ലതാണ് പിന്നെ കുട്ടികൾ പുട്ടും മുട്ടക്കറി അപ്പോൾ മുട്ട ഞാൻ ഇതുപോലെ കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ കുക്കറിൽ കറി പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇത്തിരി വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർത്ത് ആ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കറിൽ ആ മുട്ട വേകുമ്പോഴുള്ള ഒരു കറുത്ത ഷെയ്ഡ് വരില്ല അതൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നതായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനതും പകർത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളും കമൻറ്റിലൂടെ എനിക്ക് പലതും ഷെയർ ചെയ്ത് തരാറുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ തിരക്കിട്ട് എൻ്റെ ജോലികളിലേക്ക് കിടക്കണേന് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഷാജി മീൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് മീനൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കാരണമെന്ന് നമ്മുടെ ജാക്സൺ ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുമല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഫിഷൊക്കെ ആകാം എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ നല്ല ഫിഷൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഈ ടൈപ്പ് ഫിഷ് അരികളിൽ കൂടുതലും നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് കുറച്ച് നല്ല മീനൊക്കെ വേണമെന്ന് നമ്മൾ പോയി വാങ്ങിക്കണം അപ്പോൾ ചാള ഇരുന്നൂറ് രൂപക്കും കൊഴുവ നൂറ് രൂപ പിന്നെ ചെമ്മീനൊക്കെ കയറിച്ച് അമ്പത് രൂപ വെച്ചിട്ടുമാണ് വാങ്ങിച്ചേക്കണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മീനിൻ്റെ വിലയൊക്കെ അറിയണമെന്ന് നമ്മളെ വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയണത് അഥവാ ഞാൻ പറയാം വിട്ടുപോയാൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും കുറച്ച് പേര് കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചിരിക്കും എന്താണ് മീനിൻ്റെ വില പറയാതിരുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് മീൻ വെട്ടാനുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു കോൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ പോയി ആ നേരത്ത് റൂബി എൻ്റെ ഞാൻ കയറി അവൾ ഞാനിരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് കയറി കിടന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്യാമറ ഓൺ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അവൾ അതിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കും എനിക്ക് മീനുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാതെ ഫ്രീസറിൽ കയറ്റുന്നത് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ഫ്രീസറിൻ്റെ സ്ഥലം പോകും പിന്നെ അനാവശ്യ സാധനങ്ങളും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് തണുപ്പിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വേസ്റ്റുകൾ മാറ്റിയിടും പച്ചക്കറി ആയാലും ഫിഷ് ആയാലും വേസ്റ്റുകളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് മാത്രം ഫ്രിഡ്ജിലോ ഫ്രീസറിലോ കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം അത് നമ്മൾക്ക് കറണ്ട് കൂടുതൽ അനാവശ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ായിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ തണുപ്പിക്കേണ്ട ഇതിന് മാത്രം അങ്ങനെ വെക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ചെമ്മീനൊക്കെ എന്ത്
അപ്പം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാരണം ഇത് തീരെ ചെറുതാണ് അപ്പം ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുരുമുളക് പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇത്ര ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പെരട്ടിയെടുത്തിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയും കൂടി അതിൻ്റെ മീതെ തൂകിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി അതിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു അപ്പോൾ നേരെ ഒത്തിരി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും മീൻ വെട്ടിയെടുത്തത് എത്രയാണ് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ കാണിച്ചത് അത് ഫ്രൈഡ് റൈസ് പഴയതെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെച്ചതാണ് ടെറിച്ചാടിന് അവരിതൊന്നും കഴിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല വെജിറ്റബിൾ തീർന്നിരിക്കണേ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കറിയാണുള്ളത് അത് രണ്ടും കഴിക്കില്ല പിന്നെ അതായത് ഞാൻ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം അതായത് മീൻ കിടന്നിട്ട് ചീത്തയിൽ പോകരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരം ഒത്തിരി ആയ സ്ഥിതിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതടപ്പത്തേക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി സവാള വെളുത്തുള്ളി ഇടാറില്ല കേട്ടോ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി സവാള വേപ്പല ഒന്ന് വഴറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തിരി ഇതെന്താ പറഞ്ഞത് ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചട്ടിയിൽ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇടാനുള്ള മസാല പൊടികളാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചത് മുളക് പൊടിയാണ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു ചെറുത് ആ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ഉലുവ വറുത്ത് പിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ നാല് പൊടി ഈ നാല് പൊടിയുടെ മിക്സാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഫിഷ് മസാല എന്ന് പറഞ്ഞ് റെഡിമെയ്ഡ് മേടിക്കൂലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറിൽ ഈ ഈ സംഭവങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തേക്കണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് മുളക് പൊടി കൂടുതൽ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് നുള്ള് ഇത് കാ എന്താണ് ഉലുവ വറുത്ത് പിടിച്ചത് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കേട്ടോ ഓർത്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് ഇത്തിരി വെള്ളത്തിൽ നനച്ചിട്ട് വഴറ്റിയാൽ നല്ലത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ലെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കുടമ്പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വേണം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാൻ കുടമ്പുളിയൊക്കെ ഉണക്കുന്നത് ഒരുപാട് മുടിയും അതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പറന്ന് അതിൽ കയറി അത് അഴുക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ വെള്ളവും കുടമ്പുളിയും കൂടി അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ദേ മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങ ചിരണ്ടിയിട്ട് പാല് പിഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും അവസാനം അപ്പോൾ ആ നേരം കൊണ്ട് ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമയം സേവ് ചെയ്യാം പാല് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മീതെ കുഴിക്കുമ്പോൾ കുക്കിങ് അതോടുകൂടി നമുക്ക് തീരും നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഈ പാലൊക്കെ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി നേരം പോകും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ ആ സമയത്ത് ജാക്സിൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫിഷും വറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ തേങ്ങ ഒക്കെ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തേങ്ങ പൊട്ടിക്കണം ജനങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആ നേരത്ത് നമ്മളുടെ ചാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ടല്ല അപ്പോൾ ഇതങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് അതായത് തലപ്പാലട പാലൊന്നുമില്ല ഒരു പാല് മാത്രം എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യണത് അത് മീതയിലിത്തിരി വേപ്പിലൊക്കെ തൂവി ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇറക്കി അത് മൂടി അവിടെ തന്നെ ആ ബന്ധൻ്റെ ചൂടി തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്താലും അങ്ങനെ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി ലൂസായിട്ട് തോന്നിയാലും കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അത് നല്ലതായിട്ട് തിക്കായിട്ടിരിക്കണതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറികൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കറിയും റിച്ച് ആയിട്ട് കഴിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അവന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്നുമില്ല വെജിറ്റബിൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അതൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം ഇനി അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കൂടി ഒരു വെജിറ്റബിളും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു സൂപ്പർ മീലായി മാറിയാണ് പക്ഷെ വെജിറ്റബിൾ ഇല്ലാതെ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അരിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും കേട്ടോ വറുത്ത് ഇതിന് ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണ വേണ്ട ഈ ഒരു കൊഴുവ വറുക്കണേ ഇനി അതും ഒരു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കാരണം ആദ്യം ഒഴിച്ച ആ ഒരു എണ്ണ മാത്രം കൊണ്ടാണ് ഈ നാല് ബാച്ചായിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും മീൻ വറുത്തെടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം കണ്ട ഡ്രൈ ആയിട്ട് ആ ചട്ടിയിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ എണ്ണയും തീർന്ന് അതായത് വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ അപ്പം അങ്ങനെ
അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൗ ഇത് ഗ്ലാസ് സ്റ്റോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നല്ല ചൂടായിട്ട് കിടക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉടനെ തുടക്കാൻ പറ്റില്ല നന്നായിട്ട് സോപ്പ് പതച്ച് തന്നെ അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്താൽ ആ എണ്ണയൊക്കെ പോവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏതായാലും അത് നന്നായിട്ട് തണുക്കട്ടെ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞു സാവധാനം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടിരുന്നു കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് മാറ്റാറുണ്ട് ഇതൊത്തിരി എണ്ണയൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടാണ് നമ്മളുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നിന്നത് അപ്പോഴാണ് അത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നത് ആ നേരത്താണ് റിച്ചാർഡും വന്ന് റിച്ചാർഡിൻ്റെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് അത് കഴിച്ചവൻ അപ്പോൾ അത് റയൻ കടയിൽ പോയി വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചിപ്സൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അത് ഒരു പാക്കറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് നമ്മളിന്നൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ട ദിവസമാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വെക്കണം എല്ലാം തീർന്നിരിക്കണേ പക്ഷേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനായിട്ട് വൈകിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൊക്കെയാണ് ഇവർ പോകാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇത്തിരി പൊട്ടറ്റോ വേണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റയനെ വിട്ടതാണ് തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ വൈകുന്നേരത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നു അപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയ ഇത് മസാല ചായയും പിന്നെന്താ എന്താ ഉരുളക്കിഴങ്ങും സവാളയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അതുമാണ് ഉണ്ടാക്കണത് കാരണം അത് അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ജാക്സൺ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ മസാല ചായ എന്ന് പറഞ്ഞത് ജാക്സണൊക്കെ സ്ഥിരം കുടിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ എനിക്കാണ് ഞാൻ മാത്രമാണ് തോന്നുന്നത് കുടിക്കാതെ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ആ അപ്പം ഞാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മസാല ചായ ടാക്സിന് ഒന്നും കൊടുക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ മസാല ചായ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഇത് പ്യൂരിഫയറിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ നേരത്തിന് അതൊക്കെ നിറച്ച് വെക്കാനുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ മസാല ചായ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അത് തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല പട്ട കറയാമ്പ് ഏലക്കായ ഇഞ്ചി ഈ നാല് ഐറ്റം രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ചായക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഏലക്കായ ഒരു പ ഒരു കഷ്ണ പട്ട ഒരു ഗ്രാമ്പു ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പതിയൊന്ന് ഇഞ്ചിയും ഏലക്കയും ഒന്ന് പതിയൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത്തിരി വെള്ളത്തിൽ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ ടീസ്പൂൺ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ എന്നുള്ള കണക്കിന് നമ്മൾ ചായപ്പൊടിയും ഇട്ട് ചായപ്പൊടിയുടെ ആ ഒരു കറയൊക്കെ ഇളകി വന്നതിന് ശേഷം തിളച്ച പാലിൽ ചേർത്തിട്ട് മധുരം ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അരിച്ച് അടിച്ച് എടുക്കുക അരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ചായ അടിച്ചെടുക്കുക ചായ അടിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് മണമുണ്ടാകണം അപ്പോൾ റോജർ ഒന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ അവൻ വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും ഫോണിൽ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വന്ന ഫോട്ടോയും ഒക്കെ എന്നെ കാണിച്ചു തരണേ കുട്ടികൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ഞാൻ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി അവിടെ വന്നിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോയ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ആളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് പക്ഷെ അവർ വലുതായി വിവാഹശേഷമൊക്കെ പിന്നെ അവർക്ക് മാറ്റം വരും അത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അമ്മ മാത്രമല്ലേ കൂടെ ഉള്ളു മറ്റേത് അവരുടെ ഭാര്യമാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആകുമ്പോൾ അവരാദ്യം ഓടി ചെല്ലുന്നത് ഭാര്യമാരുടെ അടുത്തേക്കായിരിക്കും അങ്ങനെ ആവണം അതാണ് വേണ്ടത് അപ്പം അമ്മയുടെ ഡ്യൂട്ടി ഇവരുടെ അതോടുകൂടി തീർന്ന് പിന്നെ അമ്മ റെസ്റ്റിലായിരിക്കുള്ളൂ അതാണ് സത്യം പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബജിക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങും സവാളയും കൂടിയിട്ടുള്ള ബജി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സവാള ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ട് ചെറിയ നേർപ്പിച്ച് അരിഞ്ഞിട്ട് അതിനൊന്ന് നേർപ്പി അധികം നേർക്കണമെന്നില്ല അത് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ തിരുമ്മി കൂട്ടി എന്ന് പറയില്ല അങ്ങനെ തിരുമ്മി കൂട്ടിയിട്ട് അതിനൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക എന്നാലാണ് ബജിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണത് എന്നിട്ട് അതിൽ വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഊറ്റി മാറ്റുക അപ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും തിരുമ്മ അല്ല വെറുതെ തിരുമ്മണേക്കുള്ളൂ കൂടുതൽ നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും അവസാനം ഉപ്പ് ചേർത്
രീതി അത്ര അളവിൽ മാത്രം കടലപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിൽ തീ കൂട്ടി വെച്ച് തന്നെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പരിപ്പുവടയൊക്കെ പരത്തില്ലേ അതുപോലെ വെറുതെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടുക അപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ വിട്ടുപോകും അപ്പോൾ ആ വിട്ടതും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി വലിയ പീസും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വിട്ടുപോയ പീസും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇത് മുരിഞ്ഞിങ്ങോട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് നോക്കി തന്നെ നിൽക്കണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകരുത് കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് തീ കൂട്ടി വെച്ചേക്കുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മുരിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാതെ എടുക്കുക കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടി അതിനകത്ത് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേപ്പിലയും കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളു ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിനിടയിൽ പറയാനുള്ളത് നമ്മളുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒരുപാട് കമൻസ് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി എൻ്റെ കുറവുകളെയൊക്കെ എന്താ പറയാതെ എൻ്റെ നന്മകളെ മാത്രം എടുത്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് കമൻറ്റ് ഇടുന്ന കുറേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ കുറവുകൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി തിരുത്തുന്ന കുറേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരോടും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഒട്ടും തന്നെയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വളരെ ഒരു സമാധാനമുള്ള ഒരു കാര്യം അത് അതായത് വളരെ സമാധാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻഷൻ മാറിയിട്ട് നേരം കാണില്ല ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോ വീഡിയോകൾ നെഗറ്റീവ് കമൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ ഇടുന്ന കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമം തോന്നുന്നു കാരണം വല്ലപ്പോഴും എനിക്കൊരു നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് അത് എന്നെ കുറിച്ചായിരിക്കില്ല പറയുന്നത് നമ്മളുടെ റൂബിനെ കുറിച്ചായിരിക്കുമല്ലോ മിക്കവരും എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുറേ ആൾക്കാർ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അന്ന് തലവേദന ആയിരിക്കുള്ളൂ സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് തലവേദന വരും എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എനിക്ക് തലവേദന ഇല്ലാത്ത ആളാണ് പക്ഷേ ഈ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് കാണുന്നെന്ന് എനിക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടെൻഷനിൽ വരുന്നൊരു സംഭവം അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം റൂബിയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇൻ ഈ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗസ്റ്റിൻ്റെ ഗസ്റ്റ് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ റൂബിനെ അവരുടെ അടുത്തേക്കൊന്നും വിടാറില്ല അപ്പോൾ തന്നെ കൂട്ടിലടക്കുകയും ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് വന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ ഞാൻ അവിടെ വല്ലയിടത്തേക്ക് ഒളിച്ചു നിൽക്കും കാരണം ഇവൾ എന്നെ കാണാതെ വിഷമിച്ചാണ് കൂട്ടിക്കിടക്കുന്നത് അപ്പം അവർ അവളുടെ വിചാരം ഞാൻ വന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോയി എന്നുള്ളതാണ് അവൾ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു വീഡിയോ റയൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒളിച്ചു നിന്നിട്ട് അവളുടെ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പം അത് ഏറ്റവും അവസാനം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതും നിങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ വൈകുന്നേരം സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ റിച്ചാർഡും റയനും കൂടി പോയിട്ടാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ആ ഇത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമില്ലേ അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തേക്കുന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് തുറക്കാനായിട്ട് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊന്ന് റിച്ചാറിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചതാണ് ഞാൻ അപ്പം അത് അവൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഇപ്പം മണി ഏകദേശം ഞങ്ങളുടെ പ്രേയറിൻ്റെ ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് പപ്പയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണ പപ്പയാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതേ അപ്പോൾ പപ്പ വന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കണില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനങ്ങനെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞ് ചെയ്യിച്ചതാണ് റിച്ചാർഡ് കളിക്കണേണ് ടൈം ലാപ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടതാണ് ആ അപ്പോൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മാസ്കുകൾ കുറേ മേടിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മാസ്ക് പലതരം ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇവർ പോകുമ്പോഴും മാസ്ക് പല ടൈപ്പൊക്കെ എല്ലാം കുറഞ്ഞതേ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കളയണെ നമ്മൾ ഇത് വാഷ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ലൂസ് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊക്കെ കളയണെ അപ്പോൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് പിള്ളേർ കൊണ്ടുവന്നു കാരണം നമുക്ക് എന്തോരം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീരണേണ് അധികം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അധികം അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചു വെക്കില്ല ഒരാഴ്ച ഒന്നൊരാഴ്ച മാക്സിമം രണ്ടാഴ്ച അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നമ്മ
മെസ്സേജൊക്കെ വിട്ടിട്ട് മെയിലൊക്കെ വന്ന് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര വിഷം പോയി ഇനി സെപ്റ്റംബറിലാണ് എക്സാം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നമ്മളുടെ പ്ലസ് ടു അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ആ കുട്ടികളെപ്പോലെ പരീക്ഷ നടക്കില്ല കാരണം ഇവർക്ക് ഓറൽ ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പെൻഡിങ്ങിലായി കിടക്കണേണ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ കേട്ടോ നമ്മളുടെ മോന് മാത്രമല്ല ഇവൻ്റെ ബാച്ചിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രായം ഒരു വയസ്സൊക്കെയാണ് അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകുന്നതേ സാരില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പുറത്തായി പോയില്ലല്ലോ വീടിനകത്ത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ആശ്വാസമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജാക്സൺ നാട്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ആശ്വാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആകെ വിഷമിച്ചു പോയേനെ വിദേശത്തൊക്കെ ആയി പോയി വരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിച്ചേനെ അപ്പോൾ ഇത് ജാം ഇത് ഒരു കിലോൻ്റെ ജാമാണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ ജാമൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സ്ഥിരമായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കിലോൻ്റെ മേടിക്കണമായിരിക്കുള്ളൂ നല്ലത് വൺ എയ്റ്റി ആകുള്ളൂ കാരണം ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു ബോട്ടിലിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര പൈസയാണ് അവർ മേടിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് ഒന്നും വില കമ്പയർ ചെയ്തു ഞാൻ മനസ്സിലാകും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാനെടുത്ത സോസ് ടൊമാറ്റോ സോസും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു കിലോ എഴുപത്തേഴ് രൂപയുള്ള ചെറിയ ബോട്ടിലാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ പകുതി വില വരും തോന്നുന്നുണ്ട് നൂറ് ഗ്രാം കാ കിലോൻ്റെ ഒക്കെ കുപ്പിക്ക് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പകുതി വിലയോളം വരും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർ എപ്പോഴും ഒരു കിലോൻ്റെ തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരുപാട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൊല്ലമൊക്കെ അത് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം ഒരുപാട് നല്ല ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കേട്ടോ ആ റൂബി എന്നെ കാണാതെ അപ്പോൾ ഗസ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ അയച്ചു വിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒളിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടണേണ്ട കാണാനും പറ്റുള്ള ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് എന്തിനും കടിക്കാൻ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഏതായാലും റൂബിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കടിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ കണ്ട സന്തോഷത്തിൻ്റെ പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സ്നാക്ക് കഴിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്താണ് അപ്പോൾ അതും കൊണ്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഓടി നടക്കണേണ് അത്രയും സന്തോഷമാണ് അവൾക്ക് അമ്മ പോയില്ലല്ലോ അമ്മ ഉണ്ടല്ല എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അവരെ കൂടി പോയ ഇവിടെ ആര് വന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവൾക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഞാൻ അവരെ കൂടി പോയി പോയിട്ടുണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള പേടിയാണ് അതിപ്പോൾ മീൻ ഷാജി വരില്ലേ ഷാജി വരുമ്പോഴും ഇവർക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഞാൻ ഈ ആ ഷാജിയുടെ ഒപ്പം പോകുമോ അതുപോലെ ഗിൽഡ വരുമ്പോൾ പേടിയാണ് ഞാൻ ഇനി ഗിൽഡയുടെ ഒപ്പം പോകുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആര് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവൾക്ക് പേടിയാണ് മമ്മി കൂടെ പോകുമോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകളും ഇന്നത്തെ കുക്കിങ്ങും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നാളെ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തെ വ്ളോഗായിട്ട് വരാം താങ്ക് യു